వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ ఫర్ ఎక్సెప్షనల్ చిల్డ్రన్ అండి ఇది యూనిట్ నైన్ సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇంతవరకు నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అండ్ కంపల్సరీ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా మన ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీకి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా పర్ఫెక్ట్ కోచింగ్ అనేది లేదు పర్ఫెక్ట్ బుక్స్ కూడా దొరకట్లేవు అందుకే నేను తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ తీసుకొని నేను సొంతంగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని నేను అలా ఎవరైనా సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ క్లాసెస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో దయచేసి అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను సో ఎస్పెషల్గా మన రూరల్ ఏరియా వాళ్ళకి అంత ఫెసిలిటీస్ ఉండవు కోచింగ్ తీసుకోవాలన్న కొన్ని సందర్భాల్లో కుదరకపోవచ్చు పిల్లలతో కానీ ఎకనామిక్ పర్పస్గా కానీ సో మీరు కనుక షేర్ చేసినట్లయితే అట్లాంటి వాళ్ళకి ఈ వీడియోస్ రీచ్ అయితే నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది సో మీరు కూడా వాళ్ళకు సహాయపడినట్లే అవుతుంది తప్పకుండా నా చాలా మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా మీ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో వీళ్ళని ఎంత ఎక్కువగా షేర్ చేయండి ఓకేనా సో ఇక్కడ వినండి ఎక్సెప్షనల్ చిల్డ్రన్ అంటే ఏదైనా వైకల్యం ఉన్న పిల్లలు ప్రత్యేక అవసరం గల పిల్లలు అని అర్థం అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారంటే డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నీడ్స్ సో వీ హ్యావ్ టు టీచ్ స్పెషల్లీ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్ ఓకేనా సో వివిధ రకాలైనటువంటి విద్యార్థులకి వివిధ రకాలైనటువంటి అవసరాలు ఉంటాయి ఓకేనా అంటే కొందరికి స్పీచింగ్ స్పీకింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కొందరికి హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో కొందరికి విజిబుల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా మనం వాళ్ళకి బోధించాలి అట్లా బోధిస్తేనే అది ఏమవుతుంది స్పెషల్ టీచింగ్ అవుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే అకార్డింగ్ టు ఆర్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ ఈజ్ ఎవ్రీబడీస్ రైట్ ఈ ఆర్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ ప్రకారము ఈ విద్య అనేది ప్రతి ఒక్కరి యొక్క హక్కు ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ అనమాట ఈ ఎక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్లో కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటిది రాజ్యాంగం మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ ఏం సూచిస్తుందంటే విద్య అనేది అందరి యొక్క హక్కు ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్ ద యూనివర్సల్ కంపల్సరీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ ప్రొవైడెడ్ టు ఆల్ చిల్డ్రన్ బిట్వీన్ ద ఏజ్ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఇంకా ఏమి చెప్తున్నారు ఏజ్ గ్యాప్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు సిక్స్టీన్ టు సారీ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలందరికీ ప్రాథమిక విద్యను అందించాలి ఓకేనా అకార్డింగ్ టు విచ్ వన్ ఆర్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ ఓకే సో ఏ ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ ఏజ్ ఇంత సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏ ఏ విద్య ఇవ్వాలి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాథమిక విద్య ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వినండి మనం ఇక్కడ ఎక్సెప్షనల్ చిల్డ్రన్ అన్నాం కదా అంటే వైకల్యం కలిగిన పిల్లలు లేదా ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన పిల్లలు అనమాట మరి వాళ్ళను ఎట్లా గుర్తిస్తాము సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ ఓకేనా వీళ్ళకి నేర్చుకోవడంలో ప్రాబ్లం ఉందని ఎట్లా గుర్తిస్తామంటే వీళ్ళకి త్రీ కేటగిరీస్ ఇచ్చారు ఏజ్ వైజ్గా ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ అని ప్రైమరీ స్కూల్ ఏజ్ అని ఎలిమెంటరీ ఏజ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రైమరీ స్కూల్ ఏజ్ ఫైవ్ టు నైన్ ఇయర్స్ ఎలిమెంటరీ ఏజ్ టెన్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ అనేది ఉంది ఈ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఏమేమి డిఫికల్టీస్ ఉంటాయంటే ప్రొనౌన్సింగ్ వర్డ్స్ రైట్ వర్డ్ ఫైండింగ్ అంటే కరెక్ట్ పదం ఏంటో గుర్తుపట్టడము రైమింగ్ వర్డ్స్ గుర్తించలేకపోవడము మరియు కరెక్ట్ పదం ఏంటో గుర్తించలేకపోవడము ఆ పదాలని కరెక్ట్గా పలకలేకపోవడము ఆ పెన్ కానీ పెన్సిల్ కానీ ఎరేజర్ కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన టాయ్స్ కానీ పట్టుకోలేకపోవడము ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే వాటిని ఈ లర్నింగ్ డిజేబులిటీకి ఒక సిమ్టమ్గా ఒక సైన్గా గుర్తిస్తారనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ మరి ప్రైమరీ స్కూల్ ఏజ్ ఫైవ్ టు నైన్ ఇయర్స్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లెటర్స్ సౌండ్ రిలేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏ ఉందనుకో ఆ అనే సౌండ్ వస్తుంది బి ఉందనుకో బా అనే సౌండ్ వస్తుంది డబ్ల్యూ కానీ వి కానీ ఉంటే వా అనే సౌండ్ వస్తుంది అని మనకి లెటర్స్ సౌండింగ్ రిలేషన్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది కదా అయితే అట్లనే ఫైవ్ టు నైన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఏజీలో ఉండే పిల్లలకి నేర్పించేది మెయిన్గా అదే లెటర్ సౌండ్ రిలేషన్ అసలు అట్లాంటి లెటర్ సౌండ్ రిలేషన్ కూడా వాళ్ళు గమనించకపోవడం అనేది మెయిన్ ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది మిస్పెల్ వర్డ్స్ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా 
మిస్పెల్ కరెక్ట్గా పలకరు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ రిమెంబరింగ్ సీక్వెన్స్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంకుల్ టెంకుల్ ఇప్పిస్తా అర్హ అని ఉంది అనుకో ఆ వర్డ్స్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కరెక్ట్ ప్యాటర్న్లో సీక్వెన్స్గా వాళ్ళు పలకలేకపోతారు ఇది కూడా ఒక సింటమ్ ఒక సైన్గా గుర్తించవచ్చు దేనికి లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్కి నెక్స్ట్ ఎలిమెంటరీ ఏజ్లో అయితే టెన్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఇది ఇలా కంపారిజన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఐ మీన్ కంపారిజన్ అంటే పర్సన్స్కి పర్సన్స్కి కాదు మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన కంపారిజన్స్ కానీ లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ ఈ ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనము మెయిన్గా గమనించవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకేనా సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ఉంటే మేబీ ఆ పర్సన్స్కి లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ ఉన్నాయా అని టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా so this is about uh, signs and symptoms of uh, learning disabilities ipudu manam ee lesson lo etlanti learning disabilities untayi anedi oka brief introduction anedi cheptanu next class lo what is what anedi one by one explain chestanu just two or three classes lo ee unit out ayipothundi tarvata grand test conduct chestunnam okay na so chudandi various learning disabilities causes okay na so akkada learning disabilities la main ga లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవచ్చు దానిలో ఏంటంటే మనకి మెయిన్గా ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి స్పీచ్ లాంగ్వేజ్ డిజబిలిటీస్ అంటే పలకడం భాష పలకడంలో ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట రీడింగ్ డిజబిలిటీస్ అంటే చదవడంలో ప్రాబ్లం ఉంటుంది రైటింగ్ డిజబిలిటీస్ అంటే రాయడంలో ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆర్థమెటిక్ డిజబిలిటీస్ అంటే ఇది మ్యాథ్స్కి సంబంధించింది ఓకేనా సో ఇవన్నీ వేరియస్ డిఫికల్టీస్ ఇక్కడ వీటితో పాటు విజువల్ డిఫ్ డిఫికల్టీ కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది అంటే దృష్టికి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఐ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా విజన్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా అనేది గమనిస్తారు నెక్స్ట్ డిఫ్ ఆర్ హియరింగ్ ఇంపేర్డ్ అంటే వాళ్ళకి వినడంలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఓకేనా సో ఐ మీన్ చెవి నిర్మాణంలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అనేది గమనిస్తారనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆర్థోపెటికల్లీ డిజబుల్ చిల్డ్రన్ ఆర్థోపెటికల్లీ అంటే ఈ ఎముకలకు సంబంధించినటువంటి ఎంపేడ్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ మరి ఇట్లాంటి వాళ్ళకి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేయాలి అవి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూసుకున్నాం ఓకేనా అప్రోచెస్ ఫర్ టీచింగ్ సైన్సెస్ టు స్టూడెంట్స్ విత్ డిజబిలిటీస్ ఈ డిజబిలిటీస్ ఉన్న పిల్లలకి కొన్ని అప్రోచెస్ ఉన్నాయి అందులో మెయిన్గా మనకి నైన్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఈ నైన్ టైప్స్ అయితే మనకి చాప్టర్ అయిపోతుంది అందులో ఏంటిదంటే యాక్టివిటీ ఓరియెంటెడ్ అప్రోచ్ ఉంది అనమాట అంటే ఈ యాక్టివిటీ చేసి చూపిస్తారనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ లర్నింగ్ సైకిల్ అనేది యాక్టివిటీ బేస్డ్ సైన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అప్రోచ్ అనేది నెక్స్ట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ సైన్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ అక్కడ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి చూపెడతారు కదా క్షేత్ర ప్రదర్శనాలు అంటారు అక్కడికి వెళ్ళి చూ చూపించి నేర్పించడం అనేది ఇంటర్ డిసిప్లినరీ థీమ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ టెక్నాలజీ అండ్ మల్టీమీడియా అంటే ఏం మల్టీమీడియా అంటే మనకి వాళ్ళు స్క్రీన్స్ యూజ్ చేసి కానీ లేదంటే టీవీ యూజ్ చేసి కానీ లేదంటే వాళ్ళకి వాయిస్ రికార్డింగ్ స్పీచ్ తెరిపి పెంచడం కానీ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో పాటు మల్టీమీడియా యూజ్ చేసి చెప్పడం కానీ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ త్రూ స్పెషల్ స్పెషల్లీ డిజైన్ వాళ్ళ కోసం స్పెషల్గా డిజైన్ చేసినటువంటి కొన్ని ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి వాటి త్రూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారన్నమాట నెక్స్ట్ ఎవల్యూట్ స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ అయిపోయాక పిల్లల యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారంగా వాళ్ళని ఎవల్యుయేట్ మూల్యాంకనం చేస్తారన్నమాట ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ నైన్త్ చాప్టర్ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఓకే సో ఎంతో ఓపికగా విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో వేరియస్ లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ కాజెస్ గురించి నేర్చుకుందాము అదేవిధంగా విజువల్ డిఫికల్టీ కాన్సెప్ట్ గురించి హియరింగ్ ఎంపేర్డ్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ ఈ వీడియోని అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్